வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியின் வழியாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது மகிழ்ச்சி கமல்ஹாசன் கட்சி தொடங்கியிருக்கிறார் கட்சிக்கான கொடி பல்வேறு விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறது கட்சிக்கான கொள்கை என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது புதிய பாதையில் செல்லக்கூடிய ஒன்றா அல்லது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அம்சங்களை புதிய வடிவத்தில் சொல்கிறாரா என்கிற கேள்விகள் அதன் முன்னால் இருக்கின்றன இசங்களுக்கு இடமில்லை வலதுசாரி அரசியல் இடதுசாரி அரசியல் என்கிற இந்த இசங்களுக்கு மத்தியில் நின்று கொண்டு நான் மக்கள் நலன் சார்ந்த அரசியலை பேசப்போவதாக சொல்லியிருக்கிறார் திமுக அதிமுக ஊழல் கட்சிகள் அவற்றை அகற்ற வேண்டும் என்று கமல்ஹாசன் முன்மொழியாமல் கெஜ்ரிவால் கூறிய கருத்தை வழிமொழிந்து அவர் கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் கமல்ஹாசனிடம் இன்னமும் தெளிவற்ற தன்மை காணப்படுகிறதா எல்லா தலைவர்களிடமிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்து என்பது அவர் குழப்பத்தில் இருக்கிறாரா அல்லது தெளிந்த நிலையிலிருந்து அவர் பேசுவதை மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னமும் காலம் தேவைப்படுமா கமல்ஹாசனின் புதிய கட்சி தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்தியை சொல்கிறது விவாதிக்கலாம் நம்மோடு பத்திரிகையாளர் திரு பீர் முகமது எழுத்தாளர் திரு ஆலி செந்தில்நாதன் திமுகவின் வழக்கறிஞர் திரு சரவணன் மக்கள் நீதி மையம் அமைப்பின் இயக்குனர் முரளி அப்பாஸ் மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய முதல் கட்சி சார்பில் அதிகாரபூர்வமாக நமக்கு வந்து பேச வந்திருக்கிறார் அவருக்கு முதல் வணக்கம் மற்றவர்களுக்கும் வணக்கம் ஆலி செந்தில்நாதன் நீங்கள் அவருடைய பேச்சை பார்த்துருப்பீங்க கமல்ஹாசன் அப்படின்ற ஒருவர் திரை பிரபலம் புதுசாக கட்சி தொடங்கி தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றார் சில கருத்துக்களை சொல்கிறார் நல்ல தரமான கல்வி தரமான மருத்துவம் ஊழல் இல்லாத ஒரு நிர்வாகம் மானியம்லாம் கிடையாது ஸ்கூட்டர் மானியம் இந்த மாதிரி இலவசங்கள் கிடையாது சந்திரபாபு நாயுடு மாதிரி மக்கள் நலன்னு சொல்கிற ஒன்று அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் முன்மொழிஞ்சிருக்கிறார் இது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா கெட்டதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அவர் கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கு அதாவது கொள்கைன்னு சொல்லும்போது ஒரு வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நல்ல சாலைகள் இருக்கணும் நல்ல கல்வி இருக்கணும் நல்ல உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இருக்கணும் லஞ்சலாவண்யம் இல்லாத ஆட்சி இருக்கணும்னு சொல்வது வந்து இலக்கு அது இருக்கணுன்றது தான் எல்லா கட்சிகளும் சொல்லுவாங்க அரசியலுக்கு வரக்கூடிய எல்லா கட்சிகளுமே அதை பற்றி தான் பேசுவாங்க அதை அடைவதற்கு நீங்கள் என்ன பாதைக்கு எந்த பாதையில் போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் கொள்கை இலக்கு மட்டும் பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதையெல்லாம் செய் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பேசுவதுங்கிறது வந்து ரொம்ப பொதுப்படையானது எல்லோரும் பேசக்கூடியது உங்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க சிறந்த கல்வி வேணும்னா அந்த கல்விக்கான அரசியல் என்ன அந்த கல்விக்கான வழிமுறை என்ன அந்த கல்விக்கான வியூகம் என்ன திட்டமிடல் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொள்கைங்கிறது அதை பற்றி பேசாமல் விரும்பினே உதாரணமாக வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூட பேசினார் உங்களுக்கு சிறந்த சாலைகள் வேண்டுமா சிறந்த விளக்குகள் வேண்டுமா நீங்கள் வந்து கமல்ஹாசன் நோக்கி போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பொதுப்படையான பேச்சு சந்திரபாபு நாயுடு போன்ற மக்கள் நலன் அப்படின்னா சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆந்திராவில் இருந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் தகவல் தொழில்நுட்பத்து வளர்ச்சிக்காக சில திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்தி சில விஷயங்கள் வெற்றி கண்டார் அதே காலகட்டத்திலே அவர் வந்து விவசாயிகளுக்கு எதுவும் செய்யாமல் போனதால் தோற்கடிக்கப்பட்டார் அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லது செஞ்சுருக்கலாம் சில விஷயங்கள் நல்லது செய்யாமல் போயிருக்கலாம் இப்படி வந்து நம்ம மற்ற உதாரணங்களெல்லாம் வந்து பேசாமல் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பான பிரச்சனைகளுக்கு கமலிடம் தீர்வு இருக்கிறதா அதை பேசுகிறாரா இதுதான் முக்கியம் நான் வந்தால் இதெல்லாம் செஞ்சுருவேன் அப்படின்னு பேசுறது பேர் கொள்கை கிடையாது என்னுடைய நோக்கம் மிக சிறந்த ஆட்சி அமைப்பது அப்படிங்கிறது எல்லா தலைவர்கள்ட்ட இருந்து நான் நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துக்கிறேன் அது காந்தியா இருக்கலாம் எல்லா எல்லா சிறந்த தலைவர்களும் எல்லாருக்கும் நல்லதை எடுத்து அண்ணாவும் கூட அதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிறந்த தலைவர்கள்ட்ட இருந்து நல்லதை எடுத்துக்கிட்டாரு இந்தியா எல்லா தலைவர்களுமே தங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து நல்லது எடுத்துக்குவாங்க அது வந்து பொதுப்படையான பேச்சு அரசியல் அது மட்டும் போதாது இன்னைக்கு நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அதுல உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னங்கிறது முதல்ல கொள்கையோட வெளிப்பாடு நிலைப்பாடு சொல்லாமல் கொள்கையை மட்டும் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை உதாரணமாக வந்து காவிரி பிரச்சனை பற்றி பேசும்போது அவர் அந்த அந்த நிதியை முழுசாக கேட்டால் புத்தகம் அடிச்சு கொடுக்குறேன் ஒரு பொதுக்கூட்ட மேடையில் எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் அது வந்து ஒரே நாளில் வரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அது வந்து ஒரு சினிமா ஸ்கிரிப்ட்லாம் வந்து கிடையாது நீங்கள் இவ்வளோ காலமாக என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்கன்றதும் சேர்ந்த விஷயம் ஒரு மேடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னங்கிறது தானாகவே வெளிப்படும் இப்போ கர்நாடகா பற்றி பேசும்போது தண்ணி என்ன ரத்தத்தையே கொண்டு வருவேன் பேசுனா என்ன அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் விளக்கம் நான் ரத்த தானத்தை தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் ரொம்ப அரசியல் முதிர்ச்சியற்ற விழ விஷயமாக தான் வந்து எனக்கு தெரியும் அப்பாஸ் இதுவரையிலும் கலை ஞானின்னு
வலதுமில்ல இடதுமில்ல இசம் அப்படியே ஒரு ஒரு நடுவில் மையமாக இருக்கிறது அப்புடின்னு ஒன்று சொல்கிறாரு மையம்னா சர்ச்சையில் சிக்கிக்காமல் அப்படி ச ஒரு பாசாங்காக நடுவில் இருந்துடுறதா இல்லை இதுதான் என் கருத்து அப்படின்னு ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறது இந்திய இந்திய அரசாங்கமே ஒரு ந மையத்தில் தான் இருக்குது ஒரு ஜனநாயகம் சொல்லும் பொழுதே நம்ம எந்த இசத்தையும் முழுசாக சார்ந்திருக்க முடியாதுங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கணும் ஒரு கம்யூனிசத்தை முழுசாக ஏற்றுக்கிட்டோம்னா இது கம்யூனிஸ்ட் நாடாயிரம் ஒரு கே எதே சரி ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் எடுத்துகிட்டோம்னா கேபிட்டலிஸ்ட் நாயிடும் ஜனநாயகம் ஒரு உழைப்பாளிக்கான உரிமையும் தொழில் செய்வதற்கான பாதுகாப்பையும் கொடுக்குற இரட்டை கவலை உள்ள ஒரு ஆட்சி அதில் வரும்பொழுது நாம் வந்து எல்லா இசங்களிலிருந்தும் நல்ல விஷயங்கள் சேரத்தான் செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தான் இந்த இந்தியாவில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை தெளிவாக இசங்களற்ற என்பதை சொல்லி ஒரு புது அதுவே ஒரு இசந்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் கலந்த எல்லாத்துக்கும் பாசிட்டிவான விஷயங்களை சேர்த்து செய்யும் பொழுது அது ஒரு இசந்தான் அது ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு நடைமுறை அவர் ஓ வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கார் அதனால் கொள்கைங்கிறது இதுதான் கொள்கை எல்லா விதம் எல்லா விதமான விஷயங்களும் அதை கிடக்கும் இன்றைக்கி தாராளமான பொருளாதாரமாக இருக்கும் பொழுது கலாச்சாரம் எம்ஜிஆர் அண்ணா இசம் சொன்னப்போ எவ்வளோ பேருக்கு புரிஞ்சதோ அதே மாதிரி இவர் சொல்கிறதும் புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு போடுறீங்களா இல்லை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி அதான் கமலிசம் ஏறக்குறைய சுவையாக எடுத்துக்கிட்டாக்கா அண்ணா இசம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா கேபிட்டலிசம் சோசியலிசம் கம்யூனிசம் கலந்து தான் நடந்திருக்கு கம்யூனிஸ்ட் நாடுகள் டைலூட் ஆயிருக்கு இறங்கி வந்திருக்கு இங்கே ஜனநாயகத்தை ஏற்றிட்டு கம்யூனிஸ்ட் தான் இருக்கிறாங்க முழுமையான கம்யூனிஸ்ட்டில் ஜனநாயகத்தை ஏற்றுக்கிட்டோம் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஜனநாயகத்தை ஏற்றுக்கும் பொழுது அவங்க முழு கம்யூனிஸ்ட்ல இல்லை பொழுது அப்போ இசங்கள் தன்னை நீர்த்து போய் செய்யும் பொழுது ஏன் எல்லாம் கலந்த ஒன்று உருவாகக்கூடாது அந்த வகையில் அது சரியான தீர்வுன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு புது புது கலாச்சாரம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி இதெல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு தென் மாநிலங்களின் கூட்டுறவு அப்படின்ற ஒன்று சொல்கிறாரு தென் மாநிலத்தில் அவர் அறியப்படுற ஒருவர் தமிழ்நாட்டிலேயும் கேரளாலேயும் ஆந்திராலேயும் அவர் படங்களை கொஞ்சம் பரிச்சயம் உண்டு அதனால் அந்த தென் மாநில தென் மாநில அரசியல் இப்போ எங்கே இருக்குது அல்ல தென்மா அதை அவர் அறியப்படுவார்னு சொன்னாக்க இந்தியா முழுக்க அறியப்படுவார் தான் அவர் இந்தி படங்கள்லேயும் செய்து அறிமுகமானவர் தான் அந்த தொடர்புகள் இன்றைக்கி இருக்குது இது தென்மாலைக்கு விந்திய மலைக்கு தெற்கே வந்தோம்னா வேறு ஒரு இனம் நம்ம அதை நம்ம மறுத்தக்கூடாது அந்த வடக்கே இருக்கிறவர்களுக்கு நமக்கு பெருத்த வித்தியாசம் இருக்குது கலாச்சாரத்தில் உருவ அமைப்பில் மொழியில் ஒரு டகர சவுண்டோடு பேசுகிறோம் நம்ம மொழிகள் அத்தனையும் ஒரு டகர சவுண்ட் இருக்கும் அது அந்த மொழிகளில் இருக்காது அப்படி இவ்வளோ வேறுபட்ட நாம் ஒன்றிணைஞ்சு இருக்கிறோம் அரசியல் இதில் நிர்வாகி இல்லை நம்முடைய பங்களிப்பை கேட்பதற்கு ஒரு வலிமையான குரல் வேணும் அது விலகி புறம் நடத்தக்கூடாது சேர்ந்து வாழும் பொழுதே நம்மை காப்பாற்றுகளுக்கான குரல் வரும் பொழுது நாம் ஒருங்கிணைய வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏதோ ஒரு காரணங்களால் நீர் நீர் ப நீர் மின்சாரம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு நான் வேறு கர்நாடகம் வேறு ஆந்திரா வேறு பிரிஞ்சு இருக்கிறது நாம் கிடைக்க வேண்டியது மத்திய சர்க்கார் நம்ம கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க விடாமல் செய்வது தான் சார் இருக்கும் அவங்க ஏறக்குறைய ஆங்கிலேயே செய்த அதே இல்லை யாருமே அவங்க உரிமையை தவிட்டு தர்றது இல்லை தமிழ்நாடு தன் உரிமையை இன்னொருவர் கேட்கும் போது விட்டு கொடுக்காது கொடுக்குற இடத்துல நாம் இல்லை தமிழனாகவும் இல்லை நீங்கள் காவேரி பிரச்சனையில் நூறு முறை பேசின பிறகு மத்திய அரசு பேசி மாநிலங்களோட பேசி பேசி தீர்க்க முடியாத நிலைமையில் கோர்ட்டுக்கு போய் அவங்க வந்து ஒரு நடுவர் மன்றம் அமைச்சு அங்கே வாதாடி தீர்ப்பு வந்த பிறகு நான் பேசி தண்ணி கொண்டு வருவேன் தண்ணி இல்லைன்னா ரத்தம் கொண்டு வருவேன் அப்படின்றது வந்து அந்த வரலாறு தெரியாமல் சொல்கிறாரா இல்லை நல்லெண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறாரா இல்லை வரலாறு தெரியாமல் சொல்கிறது இல்லை இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த தலைவர்கள் மக்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது மக்கள் நம்மளை தவறான யார்கிட்ட பேச போறாரு ஒரு சித்திரமையா இல்லை நாளைக்கு இன்னொருவர் இதே ஆட்சி சித்திரமையா வரட்டும் இன்னொரு வரட்டும் பேசுவதால் பலன் இல்லை அப்படின்ற முடிவுதான் தமிழ்நாட்டில் இதுவரையிலும் தலைவர்கள் எடுத்து பேசுவதால் பலன் இல்லை என்று போய் இன்னைக்கு ஒரு தீர்ப்பு வாங்கியிருக்கோம் இந்த தீர்ப்பில் ரெண்டு முரண்பாடு இருக்கு நமக்கு போதுமான தண்ணீர் இல்லைன்னு சொல்றோம் அவங்க மேலாண்மை வரையும் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இந்த கருத்திலிருந்து உங்களை மீட்டெடுத்து ஒற்றுமைப்படுத்த ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்க தான் போகுது மத்திய அரசு புது <laughs> கட்சி <laughs> 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 இப்போ அண்ணா கட்சி தொடங்கின காலம் எம்ஜிஆர் கட்சி தொடங்கின காலம்லாம் நமக்கு தெரியாது அப்போ எப்படி இருந்தது சமகால வரலாறு அப்படின்றது எப்படி முகிழ்த்ததுன்னு தெரியாது எப்படி அடுத்த தலைவர்கள் உருவானாங்கன்னு நம்ம பார்த்து தொடங்கின கட்சினா ஒரு தமாக விஜயகாந்த் கட்சி ஓரளவுக்கு பாமகவை சொல்லலாம் மதிமுகவை சொல்லலாம் இப்போ ஒரு புது கட்சி வந்திருக்கு இந்த கட்சி நேற்றைக்கு உயர்மட்ட தலைவர்களெல்லாம் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க குழு
தமிழ்நாடு என்பது ஒரு நூறு வருடங்களாக ஒரு பாதை அமைத்திருக்கிறது ஒரு சமூக நீதி பாதை என்பதை அது தமிழ்நாடு அமைத்திருக்கிறது அதில் பல மாற்றங்களை நாம் கடந்த பல ஆண்டுகளில் குறிப்பாக ஐம்பது வருட திராவிட ஆட்சியில் பார்த்திருக்கிறோம் இதன் தொடர்ச்சியாக நாம் இருக்க போகிறோமா இல்லை இதை துண்டிக்க போகிறோமா என்கிற கேள்வியை தான் கமலுடைய இந்த அரசியல் பிரவேசம் நம் முன்னால் எழுப்பியிருக்கிறது ஒரு வகையில் நல்லது தான் ஏனென்றால் அரசியல் படுத்தப்படாத மத்திய தர வர்க்கத்தை அரசியல் படுத்த இவர் போன்ற முகங்கள் தேவை என்கிற வகையில் அதாவது எப்படி டெல்லியில் அரசியலை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மாற்றினாரோ அதாவது மத்திய தர வர்க்கத்தை அரசியலில் ஈடுபடுத்தினாரோ அதே போன்ற ஒரு விஷயத்தை தமிழ்நாட்டில் கமல் செய்வார் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக மத்திய தர வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை குறிப்பாக அர்பன் நகர்ப்புறமாக இருக்கிறவர்களை அரசியல் படுத்துவது என்கிற வேலையை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்தில் இவர் அவர்களுடைய வாக்கு வங்கியில் யாரை போய் சேரப்போகிறார் என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் அவருடைய முக்கியமான உதாரணம் அரசியலை சொல்கிறார் சென்னையில் அம்மா உணவகங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதை வந்து பார்த்துவிட்டு சந்திரபாபு நாயுடு அங்கு அண்ணா கேண்டீன் என்று ஆரம்பிக்கல இல்ல சந்திரபாபு நாயுடு அவருடைய குடும்பத்தாருடைய சொத்து மதிப்பை இன்னைக்கு போட்டுட்டு ராமராவ் அரசியலுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு இருந்த சொத்து மதிப்பு ஒப்பிட்டாருன்னா இவர் பேசுற ஊழல் எதிர்ப்பு அரசியல் என்ன இல்ல அது அது மட்டுமில்ல இதே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுகாதார திட்டத்தை தான் தனக்கு முன்மாதிரியாக வைத்து முகல்லா கிளினிக்குகளை உருவாக்குகிறார் எனவே இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியலை தெரியாமல் இங்கு இருந்த அரசியல் பாதையின் தொடர்ச்சியை நாம் முன்னெடுக்கிறோம் என்பதை சொல்லாமல் இந்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் இந்த தமிழ்நாடு பல வகைகளில் முன்னுதாரணமாக இருந்திருக்கிறது சந்திரபாபு நாயுடுக்கு முன்னுதாரணமாக இருந்திருக்கிறது இதை அவர் புரிந்து கொண்டு பேசுகிறாரா நீங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டது போல ஏன் இவ்வளவு குழப்பமாக பேச வேண்டும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு தமிழ்நாட்டு வரலாறு தெரியாதா மனுஷபுத்திரன் அந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால இதே அரங்கில் வந்து பேசணும் மனுஷபுத்திரன் சொல்லும் போது அவர் நாளை கொள்கை அறிவிக்கட்டும் அதற்கு பிறகு அவர் என்ன சொன்னாரு அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு ஒரு விவாதம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு இன்றைக்கு அவர் ஒரு விரிவான உரையை ஆற்றிருக்கிறாரு மக்கள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகும் தெளிவில்லைன்ற ஒரு வாதத்தை நீங்க முன்வைக்கிறீங்க அது அதாவது இந்த தெளிவு ஏன் இல்லை என்றால் இந்த அரசியல் வரலாறு அவர் திரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் கருணாநிதியை சந்தித்து ஆசி வாங்குகிறார் எவ்வளவு அவர் உள்வாங்கி கொண்டார் எவ்வளவு கிரகித்து கொண்டார் என்கிற கேள்வி தான் இந்த கொள்கை வடிவத்தை பார்க்கும்போது அவர் இதுவரை பேசி இருக்கிற அவருடைய தரவுகளை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பரில் மோடி அறிவிக்கிறார் டிமானிட்டைசேஷன் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அறிவிக்கிறார் மறுநாளே ட்வீட் போட்டு வரவேற்றார் ஒரு வருடம் பொறுத்து மக்கள்லாம் கஷ்டப்பட்ட பிறகு ஆனந்த வீடனில் தொடரில் சொல்கிறார் நாங்கள் நான் தெரியாமல் இதை ஆதரித்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார் அது ஒரு தலைவராக இருப்பவர் எவ்வளவு சிந்தனை தெளிவோடு இருக்க வேண்டும் மக்களை வழி நடத்தும் போது இதை வந்து ஒரு நல்ல அரசியலை தான் நான் பார்க்குறேன் நான் முன்னாள் முதலமைச்சரை பற்றி ஒரு குறத்தே உண்டு சரியோ தவிர சொல்லிட்டாங்கன்னா மாற மாட்டேங்கிறாங்க பிடித்த படியில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்போது அது இப்போ விடி பிடிவாதம் சொன்னோம் சரி சூழ்நிலையை பொறுத்து சரி என்ன தன் கருத்தை கவலைப்படாமல் மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது நிலையற்ற கொள்ள கவலைப்படுவதற்கு ஒரு வருஷம் ஆகியிருக்கிறது மக்கள்லாம் கழிச்சு ரஜினி மாற்றிக்கல ரஜினி வந்து புது இந்தியா பிறந்தது அதே நாள் சொன்னாரு அவர் இன்னைக்கு வந்து ரெக்ரெட் பண்ணல இவர் வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு ஃபீட்பேக் வருது அதுல இருந்து மறுபரிசீலில் நாம எத்தனை தலைவர் முன்னாடி முன்னாடி சொன்னது விட்டு கொடுத்தோம் பார்க்க இல்லையா நம்ம திராவிட முன்னேற்றம் ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது முன்னாடி சொன்ன கொள்கைக்கும் அவர் பின்னாடி தேர்தலுக்கு கொண்டு கொள்கைக்கு மாற்றிக்கொள்ளவில்லையா அது வந்து ஒரு தலைவன் நல்ல அழகா தான் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது எனக்கு புரியாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சமூக நீதி உங்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் நடத்த உங்களுக்கு தகுதி இல்லை அப்படி என்று நான் சொல்ல முடியும் நீட் என்பது சமூக நீதி சார்ந்த விஷயம் தான் நீட்டுடைய தேர்வு முறையை தான் புரியல சொன்னாரு அந்த தீ நீட்டு தேர்வு என்ன எனக்கு புரியுது நீட்டு புரியல தான் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை வருது இது தமிழ்நாட்டுல எனக்கு தெரிஞ்சு பல வருஷமா 
இந்த சமூக நீதி திட்டங்கள் அல்லது பொதுநல அரசுக்கான திட்டங்கள்னு மக்களுக்கு தரக்கூடிய இந்த திட்டங்களை வந்து இலவச திட்டங்கள்னு தொடர்ச்சியாக பழிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு இருக்கு இந்த இலவச திட்டங்களில் சில திட்டங்கள் வந்து நம்ம குறைபாடு உடையதுன்னு சொன்னாலும் கூட இதனுடைய நோக்கம் என்ன இதனுடைய பின்னணி என்ன என்பதை புரியாமல் இந்த மத்திய தர வர்க்கத்தில் குறிப்பாக வந்து ஆங்கில ஊடகங்களில் எப்பவுமே ஃப்ரீ பீஸ் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் போட்டு இதை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீதி <laughs> இருக்கு <laughs> 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 <laughs>
இரண்டு முறை வந்து தேர்தலில் வந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டில் தண்டிக்கப்பட்டவர்களை வந்து முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த வரலாறு நமக்கு ஊழல் ஒரு பிரச்சனை இல்லையா இல்லை ஒரு பிரச்சனைகளை நீங்கள் விமர்சிக்க மாட்டீங்களா இல்லை இல்லை இது ஒரு நல்ல கேள்வி அதாவது ஊழல் வந்து ஒரு பிரச்சனையான்னு சொல்லி கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ஊழல் ஒரு பிரச்சனை அது வந்து தமிழகத்தில் மட்டுமா பிரச்சனை அகில உலகத்திலையும் அதுதான் பிரச்சனை ஊழல் எங்கிருந்தாலும் ஊழல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தான் பிரச்சனை இந்தியாவிலையும் அதுதான் பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் வந்து வெறும் ஊழல் மட்டும்தான் என்னுடைய பிரச்சனை நான் ஊழலை எதிர்த்து நான் போராடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மற்ற விஷயங்கள் மற்ற இது எல்லாம் என்ன போ எங்கே எங்கே செல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது கண்டிப்பாக எடுபடுமானா அது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கேள்விக்குறியில் தான் வந்து நிற்குது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த இலவசங்கள் இந்த இலவசங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து அதற்கு வந்து ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம் அவர்கள் அனைவரையுமே நாங்கள் வந்து அந்த பொருளை வாங்குவதற்கு அவர்களை வந்து அந்த மேம்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வாங்கும் சக்தி வாங்கும் சக்தியை தான் அந்த 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 லெவலுக்கு அவங்களை கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இது வந்து ஒரு பொதுப்படையான கருத்து அதாவது இந்த இலவசங்களுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு நம்முடைய சமுதாயம் வந்து ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு மிகுந்த சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்தை அனைவரும் சமமாக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக தான் இது அனைத்தையுமே நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இலவசமாக கொடுத்து அவர்களுடைய வாழ்வு திறனை வந்து மேம்படுத்தி அவர்கள் முன்னேறுவதற்காக நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதையே குற்றம் தேவைக்கு கொடுக்கறதுன்றது அவசியம் ஒருத்தர் சாப்பிடுறதுக்கு இலவச உணவு தரலாம் இலவச மருத்துவம் தரலாம் இலவச நல்ல தரமான கல்வி தரலாம் ஸ்கூட்ரு தர்றோம் ஃபேன் தர்றோம் ஏசி தர்றோம் அப்படின்னு போறதுன்றது வந்து ஏசி எல்லாம் ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இப்ப இருக்கக்கூடிய இருக்க காலத்துல வந்து அது ஒரு அவத்தியாவசிய பொருளாகிடுச்சு ஃபேன் அதுக்கு கேட்க முடியாது ஸ்கூட்டர் எல்லாம் அது வந்து ஒரு கவர்ச்சி அரசியல் எங்களுடைய இரண்டாயிரத்தி பதினாலுடைய அந்த இதை பாத்தீங்கன்னாலே தேர்தல் மேனிபெஸ்டோ டிஎம் மேனிபெஸ்டோ பாத்தீங்கனாலே எது தேவையான விஷயங்களோ அதாவது நாங்க என்ன சொன்னோம்னா விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்வோம்னு சொன்னோம் மாணவர்களுடைய கடன்களை தள்ளுபடி செய்வோம்னு சொல்லி சொன்னோம் இதெல்லாம் தேவையான விஷயங்கள் ஸோ திமுகவை பொறுத்தவரை தெளிவாக இருக்கிறோம் மக்களுக்கு வந்து எது தேவையோ எந்த இலவசங்கள் தேவையோ இலவசங்கள் கூட இல்லை எந்த விவரங்கள் அவங்களுக்கு தேவையோ அதை கொடுத்தால் அவர்களுடைய வாழ்வு முன்னேற்றம் அடையுமோ அதை கொடுக்க தயாராக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்று வந்து நேற்று வந்து அரசியல் கட்சியை அறிவித்திருக்கிறார் திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் இவர் வந்து எப்படி செய்ய போகிறார் எப்படி செல்ல போகிறார் எவ்வளவு நாள் இவர் இங்கு வந்து தாக்கு பிடிக்க போகிறார் என்பதுதான் இதில் முக்கியம் கமலஹாசன் வந்து இந்த அரசியலில் வெற்றி பெறுவார் அப்படின்னா வெற்றி பெறுவாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவர் வந்து எவ்வளவு நாள் இதை விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண தயாராக இருக்கார் ரஃப் அண்ட் டம்புள் ஆஃப் த பாலிடிக்ஸ் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண தயாராக இருக்கார் என்பதை பொறுத்து தான் அவருடைய வெற்றி அமையும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஓவர் நைட் சக்ஸஸோ இல்லை அடுத்த தேர்தலில் நான் வந்து ஆட்சியை பிடிப்பனோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது கண்டிப்பாக வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லை ஆட்சிக்கு வர்ற யாரும் இந்த தேர்தலில் மேயராகவும் அடுத்த தேர்தல் எதிர்கட்சி தலைவராகவும் அதுக்கப்புறமா ஆளுங்கட்சி ஆகும் முதலமைச்சர் ஆகும் அப்படிலாம் சொல்கிறது இல்லை எடுத்த உடனே முதலமைச்சர் தான் அதை நோக்கி தான் மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இது வந்து ஒரு செயற்கையான பேச்சு அப்படின்றத புரிந்து கொள்வார்கள் புரிந்து கொண்டு கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்பாஸ் அதாவது மக்கள் நலன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கூட நான் தேசியத்தையும் கைவிடல திராவிடத்தையும் கைவிடல அப்படின்றாரு இப்ப திராவிட அரசியல் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு தேசிய கட்சிகளுக்கு வேறு மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் இருக்கு ஆனால் தன் கட்சியினுடைய பேரில் எம்ஜிஆர் தொடங்கும் போது தேசிய முற்போக்கு திராவிட அப்படின்னார் அது ந தேசிய கட்சிகள் கம் இவர் விஜயகாந்த் தேசிய கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் திராவிட சித்தாந்தம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தன் கட்சிக்கு பேர் வச்சார் கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மையம் அப்படின்னு பொதுவாக வச்சிருக்கு அது வந்து அது தேசியம் இல்லை திராவிடம் இல்லை இப்போ இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்கவுமே அப்பொலிட்டிக்கல் அரசியலே இல்லாத கொள்கையே இல்லாத வெறும் நிர்வாகத்தை பற்றி மட்டும் பேசினா போதும் அப்படின்ற ஒரு அரசியல் மேலே ஒங்கி வருது அதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறாரா ஒரு சீரழிந்த பொருளாதாரம் இருக்க ஒரு நாட்டில் சமூக நிதிக்கு வாய்ப்பு இருக்காது சமூக நீதி தேர்தல் கூட இருக்காது ரொட்டி துண்டை தேடி அலையும் பொழுது யார் எதை பார்ப்பான் கௌரவமான எல்லாமே கலாச்சாரம் மொழி எல்லாமே காண போயிடும் முதல்ல அடிமட்டம் பொருளாதார சீர சீரழிப்பு தடுக்கப்படணும் ரேஷன் கடைகள் இருக்கக்கூட ஒழிக்கப்பட வேண்டிய இல்லை ரேஷன் கடைகள் தேவைப்படாத ஒரு காலம் வரணும் ஒரு அறுபத்தி ஏழுகளுக்கு முன்னால் நாளைக்கு ரேஷன் பொருள் வருதுன்னு நீங்கள் குடும்ப குடும்பமாக ரேஷன் கடையில் படுத்துருந்ததெல்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி இல்லை இதில் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன விமர்சனம் தான் இது வரணுன்றது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து வரவேற்கத்தகுந்த கருத்து வர்ற
ஒரு இருவழி பாதையை நாலு வழி பாதையாக மாற்றும் பொழுது வசதி கிடைக்கும் ஆனால் இருவழி பாதை நாலு வழி பாதை மாற்ற அந்த காலகட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த நேரம் அந்த இருவழி பாதையை விட குறைந்த கஷ்டத்தோடு தான் இருக்கு அதிக கஷ்டத்தோடு இருப்போம் இது தவிர்க்க முடியாது ஒரு நல்ல திட்டத்தை நோக்கி போகும்போது நம்ம தவிர்க்க முடியாது மாற்றங்கள் உன்னதமான மாற்றங்களை பற்றிலாம் அவர் பேசுகிறாரு ரேஷன் கடையே தேவைப்படாத ஒரு வாழ்க்கை இலவசங்களே தேவைப்படாத ஒரு வாழ்க்கை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஒரு சிறு முன்னேற்றத்தை கூட ஒரு தலைமுறை கால அளவுக்கு செலவு பண்ண செலவு செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு வந்து அரசியல் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து இந்த பிரச்சனைகளா இல்லாத சமூகத்தை படைப்பதற்கான அரசியல் பொருளாதார வியூகம் என்ன இருக்குன்னு இதுவரை நீங்க வெளிப்படுத்துறதே கிடையாது என்ன பேச முடிக்கிறேன் சொல்லுங்க வெளிப்படுத்துறதே கிடையாது அதை பற்றி பேசும்போது ரொம்ப பொத்தம் பொதுவாக பேசுவது என்பதே வந்து ஒரு விதமான மோசமான அரசியல் நான் இப்போ வந்து நான் எல்லாத்துலேயும் கையை வச்சு நான் போய் பினராய் விஜயன் அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் நான் வந்து கலைஞரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் இந்த பக்கம் சீமானை பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் இப்படி எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இது என்னவோ ஒரு ட்ராமா மாதிரி இருக்கு எல்லாமே நீங்க மாற்றத்தை சொல்லக்கூடிய அரசியல் இன்னைக்காவது சொல்லியிருக்கீங்களா பொதுவான முழக்கங்கள் எல்லாருமே பேசலாங்க பாலாரும் தேனாரும் ஓடும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லாத தலைவர்கள் யாராவது இருக்கிறாங்களா எப்படி வரவைப்பது எப்படி செய்யறதுன்றதுக்கு தான் அரசியல் தேவை அந்த அரசியலை பற்றி எந்த இடத்திலுமே மூச்சு விடாமல் அதுக்கு மாறாக மக்களை வந்து அரசியல் மயமாக்கிறது அரசியல் நீக்கம் பண்ணக்கூடிய வேலை தான் இது போன்ற முயற்சிகள் கொண்டு போய் விடுமே ஒழிய வேறு எதுவுமே கிடையாது என்பது தான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு இந்த பொய்யான வாக்குறுதிகளை வந்து மக்கள் நம்ப முடியாது என்னை பொறுத்த வரையில் ஒரு சராசரி அரசியல்வாதி பத்து சொன்னான்னா ரெண்டாவது செய்வான் ஆனால் இந்த மாதிரியானவர்கள் பத்தும் செய்ய மாட்டாங்க ஒரு <laughs> கற்பனையான ஒரு உலகத்தில் கற்பனையான சிந்தனை போக்குல இருக்கிறாரு யதார்த்தம் என்னன்றத உணராத ஒரு தன்மையில இந்த பேச்சுலாம் வருது ஏறக்குறைவே அது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத ஒன்னா இருக்கு இல்ல இந்த கேள்வி வரதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு உச்ச ஒரு சாதனையை நோக்கி போகும்போது வரக்கூடிய சாதாரண கேள்வி தான் இது சாதாரணமா ஒரு அச்சீவ் பண்ண நினைக்கும் பொழுது அதுல இருக்கிற ரிஸ்க் எல்லாம் பார்த்து நம்ம பயப்படுறதுதான் வழக்கம் இவன் இவன் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சித்தாந்தம் சொல்லியிருந்தா அது நம்ம உடன்பாடாக இருந்தால் ஆதரிக்கலாம் இல்லைன்னா எதிர்க்கலாம் நிலைமையில் நிலைப்பாட்டில் இருந்தவங்க எதையும் சொல்லலாம் எல்லாம் கலந்ததுங்களும் உங்களுக்கு திட்டம் கிடையாதுங்க ஆதரிக்கலாம் இல்லை எதிர்க்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு இடம் கிடையாது ரெண்டு கிடையாது உலகமே இருக்கு உலகம் கிடையாது கிடையாது அப்படிலாம் ஒரு பிரச்சனையிலும் எல்லாத்திலையும் பழகின இருக்கு எந்த பிரச்சனையிலையும் நிலைப்பாடு எடுக்கணும் குறைகள் இருக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையில குறைகள் எடுக்கலாம் நீங்க எடுக்கிற நிலைப்பாடுல சிறு தவறுகள் கூட இருக்கலாம் ஆனா இதுல இந்த நிலைப்பாடு நான் எடுக்கணும்னு சொல்லணும் பல வருஷ காலம் வந்து காவிரி பிரச்சனையில பல அரசு பேசி 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 முட்டி மோதி முடியாம சுப்ரீம் கோர்ட்ல போயிட்டு ஒண்ணு வாங்கி போராடிட்டு இருந்தா அது நீங்க சொல்றீங்க ஒரு நடைமுறை யதார்த்தம் கசப்பானதா இருக்குது அப்படின்றதுல சொல்றீங்க ஆனா என்ன ஒரு கேள்வி வருதுன்னா ஒரு தென் மாநில கூட்டுறவு அப்படின்ற ஒன்னு அவர் சொல்றாரு ஒரு தன் மாநிலங்களுக்கான பொதுவான பண்பாடு இருக்கு பொதுவான சில தன்மைகள் இருக்கு வடக்க ஒப்பிடுறப்ப நமக்கு பொதுவான கூறுகள் இருக்கு ஐரோப்பாவில் வெவ்வேறு நாடுகளாக இருந்தால் கூட அது ஒரு ஒன்று வெவ்வேறு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து ஐரோப்பிய யூனியன்னு ஒரு பொது சட்டத்தை ஒரு பொதுவான பொருளாதார கொள்கைகளை வரிமுறைகள் இதெல்லாம் வச்சு அவங்க வாழ்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு நல்லெண்ணத்தில் இதெல்லாம் மாற்றத்தில் வந்து வளர்ச்சியில் இதெல்லாம் இந்த மாற்றங்கள் தவிர்க்க முடியாது ஒரு ஒரு நல்லுறவு அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் சொல்கிறாரு இல்லை நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்களை குறை சொல்லலை எல்லாவற்றும் அரசியலுங்கிறது வந்து வெறுமனே நல்ல எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் கிடையாது நீங்கள் தென் மாநிலங்களை கூட்டுறவுங்கிறது எந்த அடிப்படையில் வந்து சொல்கிறீங்க மா கூட்டுறவு வரக்கூடாதுன்னு நாம் சொல்லலை இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களுக்கு இடையில் வந்து ஒரு கூட்டாட்சியை கொண்டு வரணும் தான் நாமும் பேசுகிறோம் அவர் தேசியத்தை பேசும்போது எதுக்கு தென் மாநிலங்கள் மட்டும் பேசுகிறாரு இந்தியாவில் ஒரு கூட்டாட்சியை கொண்டு வருவோம் மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி கொடுப்போம்னு பேச சொ
பத்தும் பொதுவாக பேசுறது என்ன அர்த்தம் இருக்கு இது இது அந்த அடிப்படையில் நான் காவிரி பிரச்சனையை முல்லை பெரியார் பிரச்சனையோ இல்லை பாலாற்று பிரச்சனையை நான் வந்து தீர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வழிமுறையை சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா முதல் நாளே இது எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட முடியும்னு நான் நினைக்கல ஆனா இவ்வளவு நாளா என்ன பேசிருக்கிறாரு யோசித்து நான் சொல்றேன் ஒரு நாள் மூணு மணி நேரம் பேசுறத வச்சுலாம் நான் பேசல அவர் அரசியலுக்கு வருகிறேன்னு சொன்னதுல இருந்து அவர் பத்திரிகை எழுதுறது ட்வீட் பண்ணது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்றேன் இவ்வளவு பேசுறீங்களே எந்த அரசியலையும் வெளிப்படுத்துறீங்கன்னு ஒரே ஒரு கேள்விதான் நான் ஏன் கமல்ஹாசன் ஓட்டு போடணும் என்ன ஏன் கன்வின்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறார் அவர் அவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறவர் பொதுவான வார்த்தைகளை எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க நீங்க ஒன்றும் புதுசா சொல்ல ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ இல்லை ஒரு திராவிட கட்சியோ சொல்லாத எதையுமே நீங்க புதுசா சொல்லல இந்த பொதுவான வார்த்தைகளை எல்லாம் புத்தகம்லாம் போட்டு அடுக்கி வச்சுட்டாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து இதை விட மிக சிறந்த கருத்துக்களை வந்து பக்கம் பக்கமா போட்டு வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு வந்து நிழல் பட்ஜெட்டே வந்து உருவாக்குறாங்க நாம் தமிழர் கட்சி கூட மல்டி கலர்ல பிரமாதமான புத்தகம்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நாங்க வந்தா இதெல்லாம் செய்வோம் என்ன அரசியல் என்ன வியூகன்றதுக்கு தான் நாங்க கேள்வி கேட்கிறோம் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம நல்லெண்ணத்துக்கெல்லாம் நாங்க ஓட்டு பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய நல்லெண்ணங்கள் பார்த்துட்டு முக்கியமான கேள்வி அதாவது என்ன வருது அப்படின்னா ஏன் நான் நம்மளோட அண்ணன் சொன்னது போல ஏன் இவருக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கவர்ச்சிகரமான திட்டம் கவர்ச்சிகரமான அவர்கள் மக்கள் சிந்தனையை தூண்டுவதாக மக்களுக்கு வந்து திமுக அதிமுக இதுவரை தொடர்ந்து வந்த அந்த கொள்கைகளுக்கு சிறு மாறுபட்டதாக இப்போ அதே கொள்கையை சொன்னால் ஏன் உங்களுக்கு ஓட்டு போடணும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குங்க ஏன்னா வி ஹவ் அ ப்ரூவ் அண்ட் ட்ராக் ரெக்கார்ட் ஏற்கனவே நான் இது பண்ணியிருக்காங்க இவர்களால் தொழில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது நாடு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறது அப்படின்னா அதே கொள்கையை சொன்னால் ஏன் அப்போ உங்களுக்கு ஓட்டு போடணும்னு சொல்லி கேள்வி வரும் இல்ல மாற்றான கொள்கைகளை இது வந்து இது இதுதான் இதுல இருந்து பெட்ரா ஒன்னு அது மட்டும் ஒரே ஒரு கருத்து என்ன ஏன் அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணல நான் ஏன் விஜய் கமல்ஹாசன் ஓட்டு போடணும் சேர்த்து பதில் சொல்லட்டும் சார் இவ்வளவு பேசக்கூடிய ஒருவர் வந்து தன்னுடைய உயர்மட்ட குழு ஒன்னு அறிவிக்கிறாரு அது முழுக்க முழுக்க ஒரு மீடியா கம்பெனி மாதிரி ஒரு சினிமா கம்பெனி மாதிரி இருக்குது அவருக்கு தெரிஞ்சவங்க அவரோட சேர்ந்தவங்க அவர் அவங்களுக்கு கொள்கை என்ன அவங்கெல்லாம் அரசியல் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது செஞ்சுருக்காங்களா அவங்கெல்லாம் என்னென்ன எதுவுமே இல்லை முழுக்க நான் பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்புகிறேன் அத்தனை பேருமே கமல்ஹாசனுடைய நெருங்கிய வட்டாரம் குடும்ப அரசியலை விட மிக மோசமானது இந்த மாதிரியான நெப்போட்டிஸ்ட் அரசியல் இதைத்தான் வந்து அவர் செய்திருக்கிறார் அவர் தலைமை யார் ஏத்துக்கிட்டாங்களோ அவர் சினிமா ப்ராஜெக்ட் நடத்தலாம் முதலமைச்சரா இருந்தா நல்லது மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் மக்களுடைய பிரச்சனை அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நீங்க ஒரு உயர்மட்ட குழு போட முடியுமே ஒழிய எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பாருங்க ஒரு அந்த கட்சி நான் எதிர்க்கேன்னு சொல்ல வரேன் அதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கலாம் கட்சி தொடங்க உரிமை இருக்குது முதலமைச்சராக கனவு காண உரிமை இருக்கு இந்த மாதிரியான உயர்மட்ட குழு போட உரிமை இருக்கு ஆனா இதை மறுக்கவும் ஒழுங்காரோ <laughs> பாரம்பரியில் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 திமுக <laughs> 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 
கமலோட கட்சியில சேர்ந்து அவங்க உயர்மட்ட குழு உறுப்பினரா போட்டா இது என்னங்க ஒரு பழைய திமுக ஆளுங்க அண்ணா திமுக பாமகவோ பிஜேபியோ காங்கிரஸியோ இன்னொரு கட்சி எடுத்து போனாலும் இதே மாதிரி விமர்சனம் இல்லாத ஆளுங்க எந்த என்ன விமர்சனம் விமர்சனங்கள் எல்லாத்துக்கும் வரலாம் ஆனா இந்த அணுகுமுறையே சரியா தப்பான்னு கேள்வி கேட்க உரிமை இருக்கா இல்லையா ஒருத்தர் வராருன்னா ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி கமல் வந்து மிக சிறந்த நான்கு அரசியல்வாதிகளை கூப்பிட்டு வச்சு கட்சி நடத்துறாரா நிச்சயமா பரவாயில்லங்க அப்படின்ற எண்ணம் வரும் நீங்க முதல்ல அறிவிக்கிற அணியே உங்களுடைய கம்பெனியா இருக்கு அப்ப ஏன் கேள்வி வராது என்ன என்னுடைய என்னுடைய தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடியவங்க யாருன்னு கேள்வி கேட்க எனக்கு உரிமை இல்லையா ஜெயகாந்தன் கட்சி தொடங்கினாருன்னா அவர்கிட்ட சிறுகதை எழுதினவங்க நாவல் எழுதினவங்க கவிதை அவங்கள நல்லவங்க காங்கிரஸ் கட்சி அப்படி தொடங்கப்படல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்படி தொடங்கப்படல திராவிட கட்சியில் அப்படி தொடங்கப்படல அப்படி அப்படிப்பட்ட வரலாறு பின்னால் அவங்க ஆயிரம் தப்பு பண்ணிருக்கலாம் ஆரம்பத்தில் தலைவர்கள்லாம் எப்படி உருவாக்கணும்னு நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் வரலாறு முழுக்க வந்து சிறந்த கட்சி எப்படி உருவானதுங்கிறது பார்த்துருக்கிறோம் ஆரம் வீரப்பனவர்கள் யார் அவர் கட்சி பணி எப்படி பண்ணாரு ஆட்சியில் எப்படி திறமையாக செயல்பட்டார் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் அவர் யார் அமைச்சர்களும் எதிரானது <laughs> எதிர்பார்க்க <laughs> 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 மாறுபட்டது <laughs> நீங்க அறிவிச்சிருக்கிற உயர்மட்ட குழு அப்படின்றது பாரதி கிருஷ்ணகுமார் சுகா நடிகை ஸ்ரீபிரியா கமிலா நாசர் ஞான சம்பந்தன் மகேந்திரன் உள்ளிட்ட இவங்களுடைய இந்த வரிசை அப்படின்றது வந்து இதற்கு முன்னால் இவங்க தமிழ்நாட்டின் பொது வாழ்க்கைக்கு என்ன செஞ்சாங்க இது ஒரு சினிமா கம்பெனி மாதிரி அப்படியே வந்திருக்கு அப்படின்னு ஆடி செந்திரநாதன் முன்வைக்கிற விமர்சனத்தை நாம் எப்படி பார்க்கணும் இது ஒரு புதிய அரசியலின் தொடக்கம் அப்படி பார்க்கணுமா அல்லது அவருடைய அபிமானிகளுடைய ஒரு கிளப்பு அவங்க இருக்கிறது இயற்க அப்படி பார்க்கணுமான்றது ஒரு இடைவேளை பிறகு பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் வழங்கும் காலத்தின் குரல் ஒரு சிறிய இடைவெளி இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம் நேற்றைக்கு நடந்த நிகழ்வு அது ஒரு கட்சி தொடங்குறப்ப ஒரு பத்திரிகையாளராக நிறைய கட்சி தொடக்கம் பிரம்மாண்ட மாநாடுகள் இதன் நேரில் களத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மதுரை நிகழ்வு அப்படின்றது சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு பார்ட்டியோட லான்ச் ஒரு தலைவர் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி பண்ணணும் ஒரு மாற்றம் வேணும்னு விரும்புகிற ஒரு தலைவருடைய கட்சி அதன் தொடக்க விழா அது உங்கள் எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்கிற அளவுக்கு இருந்ததா கட்சி பேர் கொடி அப்படின்றது என்ன மாதிரியான ஒரு இம்ப்ரெஷனை தந்தது ஏன்னா மக்கள்கிட்ட உடனே கேட்ச் ஆகணும் ஒரு குக்கர் அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட போய் சேருது ரெட்டையில் என்ன மக்கள்கிட்ட போகுது உதய சூரியன் மக்கள் மனதில் இருக்குது ஒரு கட்சியின் பெயர் அப்படின்றதும் அது கொடின்றதும் மக்கள் மனதில் தங்குமா ப்ராக்டிக்கலாக எல்லோரும் செய்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான இது இருக்கா இந்த அம்சங்கள்லாம் ஒரு கட்சி யோசிப்பாங்க அதுவும் இந்த கமிட்டி உயர்மட்ட குழு அவங்களோட தலகர்த்தர்களாக யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தன்னோட படை வரிசையை காட்டுறாரு அது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட இம்ப்ரெஷனை தருது 
இல்லை அதாவது கமல்ஹாசன் என்பவர் நான் ஒட்டுமொத்தமாக அது ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கான ஒரு ஃபினாமினை நான் மட்டும் பார்க்கல அகில இந்தியத்திலையுமே அது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தொடங்கி கூட நம்ம பார்க்கலாம் மத்திய தரவர்க்கம் தனது அரசியலை மற்றவர்களிடம் ஒப்படைத்து வந்த போது அதனால் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து இந்த இதை வந்து நம்மவே இந்த அரசியலை நடத்தணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இந்த மத்திய தர வர்க்கத்துக்கான ஒரு அரசியலை டெல்லியில் தலைநகரில் முன்னெடுத்து பெரிய வெற்றி பெறுறாரு எழுபது இடங்களில் அறுபத்தி ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெறுறாரு அவருடைய கோஷம் பிஜேபியை பார்த்துட்டோம் காங்கிரஸை பார்த்துட்டோம் நம்ம வந்து நம்மவே நம்ம அரசியலை நம்மவே பண்ணுவோம்னு மிடில் கிளாஸில் ஏற்கனவே ஆனால் அவருக்கு ஒரு பத்து வருஷமாக ஒரு அடித்தள மக்களோட அங்கே சின்ன எமினி நதிக்கரையில் ரிக்ஷா ஓட்டக்கூடிய ஓட்டுநர்களோட வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அங்கே உள்ள ஏழை எளிய மக்களோட வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அதே அரசியலில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கெஜ்ரிவால் ஒருவேளை கமல்ஹாசன் மூலமாக அது கெஜ்ரிவால் வந்ததுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலான்னு நான் பார்க்குறேன் இது உடனடியான இம்ப்ரெஷன் இந்த அரசியல் உருவாக்குமான்னா கெஜ்ரிவாலுக்கு பின்னால் ஒரு பத்து வருஷ உழைப்பு இருந்தது கமல்ஹாசனுக்கு பின்னால் ஒரு பத்து மாத உழைப்பு தான் அதிகபட்சமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நேற்று நடந்த நிகழ்வுக்கு முன்னால் அப்போது இன்னும் எவ்வளவோ உழைப்பை கமல்ஹாசன் செலுத்த வேண்டியிருக்கு நான் மூன்று தொண்டர்கள்கிட்ட ஒரு பத்திரிகையாளராக என்னால் நேரடியாக போக முடியல மதுரைக்கு ஆனால் அந்த கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு கமல்ஹாசனோட மிக தீவிரமான மூன்று தொண்டர்களை பார்த்துருக்கேன் மூன்றாவது தொண்டர் இவர் முரளி அப்பாஸ் இவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோ இரண்டாம் நிலை தலைவர் தொண்டர் சரி 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 தலைவரை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு தொண்டரை பார்த்துருக்கேன் மொத்தம் மூணு பேரை பார்த்துருக்கேன் மூணு பேர் இவர் சொன்ன ஒரு 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 உதாரணம் இன்னும் ரெண்டு தொண்டர்கள் சொன்னதையும் நான் சொல்கிறேன் ரேஷன் கடை எல்லாம் இல்லாத ஒரு தமிழ்நாடு உருவாகணுங்க ரேஷன் கடை இல்லாத தமிழகம் உருவாகிற வரைக்கும் ரேஷன் கடை எல்லாம் ஒழிச்சிடலாம் அது வரைக்கும் மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இந்த சோதனைங்கிறது ஒரு நல்ல சோதனை அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு பேசுறாரு இவர் வந்து ரெண்டாம் கட்ட தலைவர் இன்னும் சோதனைகளை நாங்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கான சோதனைகள் மக்களுக்கு சில காலம் அதாவது போர் லேன் டூ லேன் உதாரணம் சொன்னீங்க சோதனைகளை தாங்க வேண்டும் என்கிற விதி உன் தலைமையை ஏற்று நான் ஏன் சோதனையை தாங்க வேண்டும் என்று மக்கள் திருப்பி கேட்பார்கள் இது போல நீங்கள் பொது அரங்கில் இதுமா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு தட்ட பேசுறேன் சரி இங்க அவர் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டினர் அவர் வந்து ரொம்ப வசதியான கார் ஓட்டிட்டு இன்னைக்கு ஆட்டோ ஓட்டக்கூடிய நிலைமையில சென்னையில இருக்காரு அவர் சொல்றாரு தமிழ்நாட்டில் ஏழரை கோடி ஜனம் இருக்காங்க ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் ஏழைகள் இருப்பாங்களா மற்றவங்கெல்லாம் நம்மள மாதிரி மத்திய தர வர்க்கம் தான் எல்லாரும் தலைவருக்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்க தலைவர் யாம் முடிவெடுத்தால் முதல்வர்னு சொல்லிட்டாரு அதனால எங்கள் தலைவர் முதல்வர் ஆயிடுவார் நம்பிக்கை ஒரு ரசிகனுடைய நம்பிக்கையை பார்க்குறேன் இன்னொரு பெண் அவங்க ஃபாலோவர் இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதுரை கூட்டத்தில் பெண்களுடைய பங்கேற்பு என்பது மிகவும் அரிதாக இருந்தது என்பதை அந்த கூட்டத்தில் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது விஜயகாந்த் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அந்த கட்சியை ஆரம்பித்த போது பெண்களுடைய பங்கேற்பு என்பது கணிசமானதாக இருந்தது அது விஜயகாந்துடைய எட்டு முதல் பத்து சதவீதம் என்பதற்கான ஒரு பத்தாண்டு வேலையை அங் அங்கு பத்தாண்டு உழைப்புக்கு பிறகு விஜயகாந்த் என்பவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் கட்சியை ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ கமல்ஹாசன் எந்த உழைப்பும் இல்லாமல் எந்த வரலாற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஒரு இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ராமா மாதிரி ஒரு சினிமா மாதிரி ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரொடியூசரை வச்சுட்டு ஒரு போய் செட்டுக்கு போய் நேரடியாக ஆஜராகிற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை தான் ஒரு பத்திரிகையாளராக பார்க்கிற எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் அவர் பயணப்பட வேண்டிய ஞான சம்பந்தன் ஒரு நாடறிந்த சொற்பொழிவாளர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் நாடறிந்த சொற்பொழிவாளர் சுகா ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் ஸ்ரீபிரியா நா கமிழா போன்றவங்க சினிமா இதில் இருக்கக்கூடியவங்க இதில் அவங்களுக்கு வேண்டியவங்கன்றதை தாண்டி இவங்களுக்கு எந்த அடையாளமும் இல்லையா ஒரு புது அரசியல் அப்படின்னு உருவெடுத்து வரும்போது இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தானே வருவாங்க நீ ஏற்கனவே இருந்து ரொம்ப பிரபலியமான அல்லது வேற ஏதாவது கட்சியில பிரபலமா இருந்த அவங்கள தான் இதுல ஏற்றுக்கொள்வீங்களா இல்ல புதுசா ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகி வரும்போது இப்படியான கேரக்டர்ஸ் இப்படியான ஆளுமைகள் வர்றது இல்ல இல்ல இது எல்லாமே புதுசா வரட்டுங்க முரளி அப்பாஸ்ல இருந்து தொண்டர்ல இருந்து ஸ்ரீபிரியால இருந்து கமிலா நாசர்ல இருந்து எல்லாமே புதுசா இருக்கலாம் அதுதான் ஜனநாயகத்தோட அழகு அதுதான் நம்முடைய தேர்தல் அரசியலோட அழகு ஜனநாயகத்தோட அழகு நல்ல விஷயம் 
ஆனால் நீங்கள் எதை எனக்கு சொல்கிறீர்கள் எதை எனக்கு முன்னால் வைக்கிறீர்கள் எதை பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் பேசுவதில் பிரச்சனை இருக்கிறது நீங்கள் பேசும்போது நான் நான் ஃபோர் லைன் ரோடு போடுறேயா நீ கஷ்டப்படியா அப்படிங்கிற இந்த மென்டாலிட்டி இருக்குல்ல நான் சொல்கிறேன் இது எதை சாதிகாரம் இது ஜனநாயகம் கிடையாது அதாவது எப்படி டிமானிட்டைசேஷன் போது மோடி சொன்னவரை மக்கள் கொஞ்ச நாள் நூறு பேர் செத்துருக்கேன் பேங்க் முன்னாடி கீழேன்னு கொஞ்ச நாள் நாட்டுக்கு நல்லது செத்து போங்கடா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான அந்த இதே சாதியா அல்லது இந்தியன் படம் மாதிரி ஊழலை லஞ்ச லாவண்யத்தை ஒழிப்பதற்காக நீ எல்லாம் வந்து வர்மக்கலையை கட்டு வந்து ஒரு அதிகாரியை விட்டு அடிச்சு கொள்ளு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எதேச்சாதிகாரத்துக்கான தொடக்கமாக இது அமைந்து விடக்கூடாது இது ஒரு ஜனநாயகத்துக்கான தொடக்கமாக அமைய வேண்டும் என்கிற அக்கறையில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் முரளி அப்பாசு யாரோ ரேஷன் கடையை பூட்டுவது பற்றி பேசக்கூடாது ரேஷன் கடையின் வரலாறு இல்லை இல்ல ஆயிரத்தி பொதுத்துறை வங்கிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன எதற்காக உருவாக்கப்படுகின்றன என்றால் கிராமப்புற மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் பொதுத்துறை வங்கிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஒரு பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கில் ஊழல் நடந்து என்பதற்காக பொதுத்துறை வங்கிகள் வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய மொன்னைத்தனத்துக்கும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சோதனை அனுபவிங்கள் எங்கள் தலைவர் முடிவெடுப்பார் என்று சொல்வதும் இதய சதிகாரம் ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது அதை தயவு செய்து பொது அரங்குகளில் விருப்பறி சில பேசும்பொழுது சொல்ல திசை திருப்பி பேச்சு கண்ணுக்கு எதுக்கு பேசுறது திசை திருப்பி பேசுறாரு ஒரு பத்திரிகை விஷயம் தான் என் வாதமும் அவர் சொல்ல கேட்டுதான் இருக்கிறாங்க அதனால இவர் நான் போய் திரும்பதுக்கு பதில் சொல்ல அவசியம் இல்லை ஆனால் அவர் திசை திருப்பி ஒரு கொச்சைப்படுத்தி இந்த விமர்சனங்கள் வந்து எங்களை பாதிக்கும் நான் நடக்கல இதை தாண்டி தான் நாங்கள் வரேன்ட்டுக்கு நீங்கள் நல்லாவே தெரியும் அதனால் அவர் இது பெருசாக எடுத்துக்க முடியாது இல்லை இது பெண்கள் இல்லை அதில் வந்து போதுமான நீ ஒரு ஒரு கட்சி தொடங்குறப்ப விஜயகாந்த்துக்கு திரண்ட அளவுக்கான பெண்கள் சக்தி அப்படின்றது இல்லை அப்படின்றது ஒரு ஒரு இந்த தொடக்க நல்ல ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு பலவீனம் தன்னெழுச்சியாக பெண்கள் வரல அப்படின்றது உண்மைதான் இல்லை ஊடகங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும் எந்த இடத்துலையும் நாங்கள் கூட்டம் சேர்ப்பதற்காக ஏற்பாடுகளோ வழக்கமாக கூட்டம் சேர்ப்பு செய்கிற பணிவிடைகளோ எதுவும் செய்யாமல் தான் அந்த மா கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கோம் அந்த கூட்டத்தில் அதுவும் இன்றைக்கி இருக்க தொலைக்காட்சி நேரலைகளில் அங்கே வருவதற்கான வாய்ப்பு குறையும் பொழுது இந்த கூட்டம் வந்து நல்ல கூட்டம் தான் வந்திருக்கு ஒன்றும் குறைச்சலாக சொல்ல முடியாது நாங்கள் இதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன சொல்ல போனால் இந்த இந்த கட்சி தொடர்கத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னை எதிர்கட்சியாக உட்கார வைத்தாலும் இருந்து நான் கட்சி நடத்துவேன் மக்கள் என்ன என்னிடம் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படி காத்திருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் வந்து ஒரு முதல்வர் கனவில் வந்தால் சொல் சொல்றதே மூலம் தவறான கருத்து எதிர்கட்சி தலைவர் அமைச்சர் பார்த்தீங்களா எதிர்கட்சியாகவும் இருக்க தயாரா இருக்கு எதிர்கட்சி கனவுன்னு சொல்றாரு இல்லையா இதுதான் இது அந்த அரசியலை விட்டு விலக்கி கூட்டிட்டு போதும் வரவேற்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அதாவது மக்கள் வந்து அவரை வந்து ஒரு புதுதான புதியதாக வரவாக பார்க்குறாங்க அவர் என்ன சொல்ல வராருன்றதை கேட்குறாங்க அவர் என்ன சொல்ல வராருன்றதை பார்க்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த சித்தாந்தங்கள் வந்து இங்கே எப்படி பொருந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னார்னா காவேரி பிரச்சனைக்கு வந்து டயலாக் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படி சொன்னால் அப்படி அப்படி அது சொல்லக்கூடிய பட்சத்தில் இது முன்னாடி தலைவர் கலைஞர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும் பொழுது காவேரி பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது எல்லாம் என்ன பண்ணுவார்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களை சென்று சந்தித்து பேசி அதற்கு முடிவு கண்டு திமுக இருக்கும் வரை இந்த பிரச்சனை வராமல் பார்த்து கொண்டார் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வேலிடேஷன் இவர் என்ன சொல்றாரோ அதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்திருக்கு ஏற்கனவே செயல்பட்டு படுத்த பண்ணி கொண்டிருக்கிறது எப்படி பேசி தீர்த்தோம் என்பதை சொல்றோம் பிரச்சனை வரும்போது தானே நீங்க பேசி தீர்க்கணும் தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாஸ்தியான தண்ணி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு அந்த தேவை கிடையாது அப்ப போய் நீ இவ்வளவு குடுத்தியா என்னை பொறுத்த வரையில அரசியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவதற்கெல்லாம் எந்த வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல தமிழ்நாட்டில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மன உணர்வுகள் அல்லது இங்கே உருவாகி இருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் அல்லது இங்கே உருவாகி இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகளை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தலைவராகவோ கட்சியாகவோ இதை வந்து என்னால் பார்க்க முடியல ஆனால் குறைந்த காலகட்டத்தில் அதாவது அடுத்த தேர்தல் வரையில் ரஜினி கமல் இவர்களெல்லாம் எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு இந்த அரசியலை பாடாக படுத்துவாங்கன்னு மட்டும் உறுதியாக நான் நம்புகிறேன்
பாடம் ஏற்படுத்துறாங்க அதுதான் நடக்கும் எதுவுமே எல்லாவற்றையும் அரசியல் நீக்கம் செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து மிக திறமையாக செய்வார்கள் அது மட்டும் நடக்கும் சரி அரசியல் நீக்கத்தை அவங்களால செஞ்சிட முடியுமா அதை தாண்டி அரசியல் உணர்வு இளைஞர்கள் செய்வார்கள் நான் சொல்ல வரேன் நிச்சயமா செய்வாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு எல்லா அனைத்து வெளிச்சத்தையும் போட்டுக் கொடுக்கறது நம்ம எல்லாரும் தயாரா இருக்கின்றதுனால நடக்கும்னு சொல்ல வரேன் கண் முன்னால் ஒரு நேற்றைய இன்றைய செய்தி நாளைய வரலாறும்பாங்க நேற்றைக்கு ஒரு வரலாற்றின் பக்கம் கமல்ஹாசனால் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு அதை பற்றி விவாதிக்கிறோம் பார்ப்போம் நாளைக்கும் அதுக்கு அடுத்த நாட்கள்ல அது எப்படி பரிணமிக்குதுன்றதை பார்ப்போம் அரவிந்த் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிந்துண்டமைக்காக உங்கள் நாள்வருக்கும் நன்றி அப்பாஸ் ஏதோ நிறைவு கருத்து சொல்ல வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கல இது நூறு நாள் ஓடுமான ஒரு கேள்வி தான் வைக்கப்பட்டது எடுத்தோடனே இன்னைக்கு நூறாவது அவருடைய நூறாவது ஆண்டில் அது ஆட்சியில் இருக்கு அதில் கணிப்புகள் என்பது எப்பொழுதுமே கணிப்புகள் தான் நிஜங்கள் நாளைக்கு நீங்க அதனால தான் அவர் எம்ஜிஆர் கமல் எம்ஜிஆராக ஆக முயற்சிக்கிறவர் அவர் எம்ஜிஆர் ஆக போறாரா சிவாஜி கணேசனாக போறாரா கருணாசா ஆக போறாரா அல்லது ஒவ்வொரு எப்பவும் முதல் உதாரணங்கள் வந்து கொண்டே அதிக சீமானால எம்எல்ஏ ஆக முடியல ஒரே ஒரு கூட்டணியில கருணாசால எம்எல்ஏ ஆயிட முடியுது இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் உதாரணம் இருக்கு கணிப்புகள் வந்து கணிப்புகளாக தான் இருக்கும் தைரியமான அரசியலில் குதிப்பது என்ற ஒரு தைரியமான முடிவு எடுத்ததற்காக அவரை பாராட்டலாம் துணிச்சலை பாராட்டுறீங்க பாராட்டலாம் வாழ்க உங்கள் நால்வருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும்